Lord Chaitanya was reading the note, and although unhappy, his Chandra Mukha, his moonlight face was shining. И когда Господь Чайтанья читал записку, то хотя uh, он uh, не был полностью счастлив, в этот момент лицо его Чандра Муха сияло подобно луне. Господь Чайтанья сказал, хорошо, он uh, так установил, он утверждает, что uh, Господь Адвайта uh, это Ишвара Татва, Верховная Личность Бога. Это очень хорошо. But then, in the same book, he asks that Maharaj Prataparuja give a loan to a Daitya Chaya of 300 rupees. Но в той же записке упоминалось, что Махарадж Прататапарудра дал Адвайта Ачарья в долг 300 рупий. Please, he's asking Prataparuja Maharaj, dismiss this debt. И Каманадан еще раз просил Прататапарудра, пожалуйста, можешь ты списать этот долг? 300 рупий в то время. 500 years ago was a lot of money. В то время 500 лет назад 300 рупий это были огромные деньги. So what did Tanya say? What is this? How can the supreme personality of God have been poverty stricken? Господь Тан сказал, что это такое? Как может верховная личность Бога нуждаться в чем-то, быть в нужде? This what the Mayavadis say. They call any poor man Dharidra Narayan, Narayan who is poor. Это то, что делают Майавади. Они называют любого человека Даридра Нарайаном. Let us do charity and feed all the poor Narayans. Обедневшим Нарайаном. Давайте совершать благотворительность и кормить всех обедневших Нарайаном. Lord Chaitanya was disturbed by this. Господа Читания это очень расстроило. Though his moonlight face is shining, although his moonlight face is shining, хотя его луноподобный лик сиял, still he made his judgment. Тем не менее, он uh, высказал свое суждение. From now on, отныне, don't allow Kamalakanta Vishwash, this deviant, to see me. Uh, отныне не допускайте uh, этому uh, Kamalakanta Vishwasu приходить ко мне. Kamalakanta Vishwas was devastated. Oh no, I'll never get to see Lord Chaitanya. Kamalakanta Vishwas был uh, в отчаянии. Он подумал, о, что теперь будет? Я не смогу видеть Господа Чайтанья. But Advaita Chaya heard about this. Когда Адвайта Чайя услышал про это, oh, so nice. он очень обрадовался, сказал, это, это, это прекрасно. Как Адвайта Чайя мог сказать э, такое? Потому что uh, Адвайта Чайя знает любое uh, действие, Верховный Вести Господа Читания Махрабу лично направлено на человека и все благо. This punishment is actually a favor because it's personal interaction with Mahaprabhu. Это наказание на самом деле является милостью, потому что это, потому что это личные взаимоотношения с Махапрабху. It's hard to understand, yes? Трудно понять, да? Lord Chaitanya said, I don't want to see you anymore. Господь Читания говорит, я не хочу тебя больше никогда видеть. This is a great disaster. Это большое, большое несчастье. Krishna says in Bhagavad Gita, he's equal to everyone. Samaham Sarabhuteshu. In Bhagavad Gita, Krishna says that he is equal to everyone. Samaham Sarabhuteshu. That means whatever the Lord does in his dealings with his devotee, that is all good. That means that whatever the Lord does in his dealings with his devotee, that is all good. In fact, what Krishna does in his dealings with everyone is all good. На самом деле, то, что Кришна делает в отношениях с каждым живым существом. That's the meaning of the Lord being non-dual. Благоприятно во всех отношениях. В этом и заключается смысл недвойственности Господа. This is the true understanding of Advaya Gyan, the knowledge of non-duality. Это истинное понимание Advaya Gyanы, недвойственного знания. Not that everything is one, but all the varieties have the same conclusion, perfection. Это не означает, что все едино. Это означает, что все многообразие ведет к одному, к одной цели, к совершенству. All the different dealings of the Lord have the same effect of increasing the spiritual life of the devotee, even the non-devotee. Как бы Господь не строил свои отношения с живым существом, это всегда 
действует на благо живого существа для того, чтобы улучшать и помогать живым, духовной жизни такого живого существа и вести его дальше в духовной жизни. So Atwaita, Atwaita Char is very pleased. Oh, Kamala Kanta Vishwas has got such a personal dealing. И Адвайта Ачарья был очень рад, он сказал, о, Камала Канти Вишвасу посчастливилась получить такое личностное внимание, Господа Чайтани. What do you think? Что вы думаете? Hard to understand, isn't it? Трудно понять, да? To have Lord Chaitanya's association and then be told, never, I never want to see you again. Получить общество Господа Чайтани и потом услышать от Господа Чайтани, все, я не хочу тебя больше никогда видеть. But Адвайта Ачарья is feeling the personal, the personal exchange that Kamala Kanti is having with Lord Chaitanya. No, Advaita Acharya very high value personal relations, personal relations that were formed between Lord Chaitanya and Kamala Kanta Vishwas. It's hard to understand, isn't it? It's hard to understand, isn't it? It's hard to understand, isn't it? It's hard to understand. Let me try to come up with a material example that may give some little light. I can try to bring a material example that may help us in some degree to understand it. Some things. Some householder ladies in discussing with their husbands with me the mysteries of that ashram, they were saying, the ladies were saying that better than to be alone is to have an angry relationship. That's better than no relationship. Некоторые преданные женщины обсуждая со мной удивительные стороны семейного ашрама. Объясняли мне, что делились со мной, что лучше, чем быть одинокой, уж лучше иметь отношения с злым и гневливым мужчиной. Лучше хоть какая-нибудь будет раса, чем никакой раса. Это правда? Нет никого, кто может жить совсем без каких бы то ни было отношений. Требуется что-то, чтобы хоть как-то привносило какую-то жизнь. Лучше спровоцировать на гнев, чем увидеть полное равнодушие и безразличие. Это материальный пример, чтобы легче было понять. Maybe men can understand it. Так, теперь какой пример можно привести, чтобы мужчины могли это понять? There was one famous comedian in the USA. В США однажды жил очень известный комедиан. He said, "You can praise me, and you can criticize me." But the worst thing to do is not to talk about me. Он сказал: вы можете меня прославлять, или вы же, или же вы можете меня громить, разносить пух и прах. Главное не молчите обо мне. In other words, let there be some kind of rasa exchange. Иными словами, должно быть хоть как хоть какая-то раса, хоть какие-то взаимоотношения. Anything is better than nothing. Что угодно лучше, чем ничего. This shows you how hungry the the living entities are for exchanging rasa, perverted whatever. Let there be something. Это показывает, насколько голодные живые существа за расой, по расе лучше пусть будет уже гнев или что угодно, но хоть какой-то обмен расой. Shows we don't like impersonalism. Нам имперсонализм не по душе. Something has to stir. Должна быть какая-то жизнь. So Advaita Chara was appreciating this. Kamala Kanta Vishwas, how did you get such favor? The Advaita Chara был очень высокого мнения об разрешении. Он сказал, Kamala Kanta Vishwas, как тебе посчастливилось получить такую милость? You have been personally punished by the supreme personality of Godhead. You had some personal interaction on an intimate level. Верховная личность Бога лично наказал тебя. У тебя были личные взаимоотношения с ним, он сам тебя наказал. And then Advaita Chara gave some history from his own life. И тут Advaita Chara поделился собственной историей из своей жизни. You know, Mahaprabhu always treats me as his senior because I'm older. Он сказал, ты же знаешь, что ко мне Mahaprabhu относится все время с почтением, потому что я старше его. He respected me. Он выражал мне почтение, уважение. I was so unhappy about this. 
И мне это не очень понравилось. И мне пришлось uh, придумать uh, специальный план. I began speaking in public places my avowed philosophy. Uh, я стал uh, превсеюдно uh, проповедовать философию моего. And Lord Chaitanya became very angry and was chasing after me to beat me. И Господь Читания настолько разозлился, что он погнался за мной, чтобы побить меня. Адвокат Чайя хотел, чтобы Господь Читания перестал относиться к нему с уважением, как к своему старшему. So then, Advaita Chaya, he gives some lila evidence. И Адвайта Чаря привел в доказательство конкретную лилу. Some lila praman. Lila praman. Let us consider the situation with Mukunda. Он сказал, давайте вспомним ситуацию с Мукундой. I actually got a punishment just like Mukunda. Я получил наказание точно так же, как Мукунда. What was that punishment? Что это было за наказание? You know? Знаете? Вернется через миллион жизней. Я задал вопрос просто, чтобы немножко простимулировать вашу тему. Я рад, что вы сидите. Лорд Чайтанья был рассказывать Господь Чайтанья являл всем являл всем своим преданным все свои правления, свое могущество. Он говорил, все, что вы пожелаете, подходите, просите. И все преданные один за другим подходили. Please give me pure devotional service or please help my relative to be a pure devotee. Просили, пожалуйста, дорогие чистые предные служения, или благослови моего родственника, чтобы он стал чистым. One by one, all the devotees came in and made their request. Один за другим предные подходили и просили о своих благословениях. The Lord is the most expert at reciprocating with his devotees in love. И Господь искуснее всех в любовном в любовных взаимоотношениях со своими предными. But Sri Vas Thakur noticed Mukunda so dear to the Lord and all the devotees. He's not here. И Шивас отметил, что Мукунда, который столь дорог Господу среди всех преданных, его здесь нет. Мукунда was in the back of the room behind a curtain. Мукунда был сзади, сзади комнаты за занавес. Шивас Такур explained, his voice is so sweet, it melts the devotees' hearts in Kirtan. It gives you so much pleasure, my lord. Шивас Такур стал прославлять Мукунду, сказал, что его голос настолько сладок, что у всех во время кирда у всех преданных сердце тает. Ты настолько любишь слышать его голос. Please call him, my lord. If you don't call him, he's so humble he won't come. И он еще раз так мне сказал: "Пожалуйста, позови его, Господь. Если ты его не позовешь, он сам настолько смиренен, что он сам не подойдет." И что ответил Господь Чайтане? That hypocrite. Это лицемер. One day he's acting very flowery. The next day, he's striking me with an iron rod. Один день он своим поведением будто предлагает мне цветы, а следующий день он своим поведением будто бьет по мне железной палкой. All the devotees of Mahaprabhu, they 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 stood up for it. They 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 wanted to support Mukunda. My Lord, he has made no offense. Everyone knows. How can you say such things? Преданные все стали вступаться за стать на защиту защиту. Выступаться за Макуну сказали, Господь, все знают, он не совершил никаких оскорблений. Это снова же доказывает вам, что преданные Господа более милостивы, чем сам Господь. Господь что не ответил, вы даже не знаете все, что он делает. But then he goes and associates with Mayavadis. А потом он идет и общается с Mayavadis. And speaks the horrible Mayavad philosophy. И тогда он обсуждает ужасную философию Mayavad. You don't know. Вы не 
знаете. But when he does this, it's like beating me with an iron rod. Но когда он поступает таким образом, тем самым он будто бьет меня железной палицей. I never want to see him again. Я не хочу его видеть больше никогда. When Mukunda, who was behind the curtain, when he heard this, he just broke down crying. Когда Мукунда, стоявший за занавесом, услышал это, он залился слезами. To be one of Lord Titania's personal associates and then to be told never to see him again. Представьте себе быть личным спутником Господа Титани и тут услышать, что уже никогда больше не посчастливится увидеть Господа. Never to see Chandra Mukha that moonlight face again. Уже никогда не выпадет возможность увидеть Chandra Mukha на подобный вид Господа Титани. This was an extraordinarily intense scene. Это была очень драматическая ситуация. Again, those of weak spiritual understanding may wonder what is going on with this Krishna consciousness. И опять же, люди со слабым духовным пониманием могут э, прийти в замешательство. Что здесь происходит в сознании Кришны? И заливаясь слезами, Мукунда через Шивасу Такпара передал вопрос Господа Читания. Неужели совершенно никогда больше не выпадет возможность увидеть Господа Читания? Неужели больше никогда? И что ответил Махапрабху? Tell him he'll see me again after ten million births. Махапрабху сказал: Передайте ему, что он сможет увидеть меня снова через десять миллионов жизней. Вы что, как вы это оцениваете? Ужасно, да? Десять миллионов жизней. Ужасное наказание. А как отреагировал Мукунда? Он стал прыгать в экстазе, кричать, Харибол, Харибол, я увижу, я увижу Господа, всего лишь 10 миллионов жизней, и я снова увижу Господа. I will get his association. He chanted over and over again. I will get his association. I will get. I will get. Я получу его общение снова. Я получу его общение снова. Он кричит, восклицал снова и снова. What do you think? Что вы думаете по этому поводу? This is a pure devotional platform. Это уровень чистой преданности. So he went on dancing in ecstasy like that. Таким образом, он танцевал в экстазе. Lord Chaitanya was informed. Then he began to laugh. <laughs> Bring him the message, he can come and see me now. So the devotees were trying to tell Mukunda, Lord Chaitanya said you can see him now. But Mukunda was so, he was so much in ecstasy. Ten million births, I'll see him again. Ten million births, I'll see him again. И э, преданные пытались передать это Мукунде, сказать, что Господь Читания тебя зовет, но он в таком экстазе прыгал и кричал, через 10 миллионов жизни я увижу снова, через 10 миллионов жизни снова я увижу его. Преданные говорили, что ты можешь прийти, ты можешь прийти. Преданные говорили, сейчас, иди сейчас. Но он был в таком экстазе, и он не слышал. Он был в таком экстазе, что даже не слышал. Наконец-то, преданные пришли на сцену, что он сказал, что он сказал, что он донести до его внимания. Иди сейчас, Господь зовет, зовет тебя сейчас. Такой уровень бхакти Чайтанья Лили. So Mukunda came before the Lord. Мукунда пришел к Господу. And Lord Chaitanya said, you are my intimate associate. I was just joking with you. Господь Чайтанья сказал, ты мой близкий спутник. Я с тобой просто шутил. I know you're thinking, you know, we don't know about these kind of jokes. Я, конечно, подозреваю, что у вас сейчас шевелится мысль. Ничего себе шуточки. Вичананда Ава, due to kicking, Шивананда saying and saying all his sons will die. Вичананда Ава, due to pinает Шивананду сену, проклинает, говорит, пускай все твои сыновья умрут. Lord Titania telling his intimate devotee, I never want to see you again. Господь Чайтанья говорит своему близкому спутнику, я не хочу тебя вообще больше никогда видеть. 
Even if you made offense, I would never take it seriously. И Господь Шатанин сказал, даже если бы ты оскорбил меня, я бы не э, отнесся к этому серьезно. So Мы настолько близко связаны друг с другом. И что ответил Мукунда? My Lord, seeing you, is that really the value? Он сказал, неужели видеть тебя это самое ценное? И он привел доказательства, процитировал шастру. И вам всем следует иметь это в виду. Праманы из уст Мукунды о ценности, о возможности увидеть Кришну. Первое доказательство. Дриун saw the universal form, but did that stop him from his nefarious activities? Дуриодано увидел вселенскую форму, но остановило ли это Дуриодано в его подлостях? Number two, Hiranyaksha saw Lord Varaha. Номер два, доказательство номер два, Hiranyaksha видел Господа Вараху. As the Lord was rescuing the Earth planet. Когда Господь спасал планету, земную планету. Помогло ли это видение Господа Хиранякши? Хиранякши увидел Господа Нисимхаде. А как насчет Камсы? Он видел Кришну. So Mukunda is establishing that seeing is not everything. Таким образом, Мукунда доказывает, что видеть это не все. His point is that you must have bhakti to understand the Lord, because otherwise you won't understand even though you're seeing Him. И Мукунда доказывает, что для того, что нужно иметь бхакти для того, чтобы видеть Господа, иначе вы не поймете, что это Господь, даже если его увидите. Seeing is not the important thing. The bhakti is the important thing. Увидеть не самое важное. Самое важное – это иметь бахту. But there were some other examples of persons who saw, but they could not understand because of no bhakti. Он приводил также и другие примеры преданных людей, которые видели Господа, но так и не поняли, что это Господь, потому что у них не было бхакти. What happened when Krishna kidnapped Rukmini? In front of all the powerful Chhatriya princes eager to marry her, they saw her, but they could not understand Krishna. Что произошло, когда Кришна украл, выкрал Рукмини на глазах у всех царей, которые стремились жениться на Рукмини? Все они видели Кришну. But look at the younger patnis, the wives of the brahmanas. С другой стороны, посмотрите на younger patni, на жен брахманов. When the cowherd boys came to beg food, которые пришли пастушки просить накормить их. Later, their husbands, the pukka brahmanas, the first class brahmanas, would comment, "Our wives have have no background in austerity or brahma vidya, but because they have bhakti, they have surpassed us. They are our gurus." Последствии их мужья говорили, наши жены не имеют за собой брамовиди, знания о духе, всевозможных аскез, но тем не менее они превзошли нас, поскольку они обладали бхакти. Они являются нашими гуру. Они настоящие преданные. Судама, he offered flower garlands to the Lord, to Krishna and Balaram as they entered Mathura. Когда Кришна и Баларам вошли в Мадхуру, Судама предложил гирлянды из цветов. Simple occupation, but he had bhakti. Therefore, when he saw Krishna and Balaram, he could benefit. Очень простая профессия, но у него было бхакти, поэтому когда он увидел Кришну и Балараму, то это принесло ему пользу. Kunja, such a simple lady, 
Кунджа настолько простая женщина. When she offered the ointments onto the body of Krishna and Balaram. Когда она предложила эти ароматические мази телам Кришны Баларамы. And then Krishna straightened out her hunchback. И Кришна выровнял ее горб. And she began to respond like a simple girl. Она сразу же отреагировала на это как простая девушка. Кришна, пойдем ко мне домой. Кришна was a little bit embarrassed because this was going on in the middle of a big street. Кришна почувствовал себя несколько неловко. Это было прямо посреди улицы, на пустых на глазах. And all his cowherd boys are there. И вокруг стояли его друзья пастушки. There's this lady, this girl flirting. И тут эта девушка прямо на глазах у всех начинает флиртовать с ним. Pulling his dhoti a bit. Стала немного тянуть его за доти. Krishna dealt with the situation very expertly. Krishna was very skillfully solved the situation. That is another story. That is another story. But I will just remind you how he dealt with the situation. I remind you how he dealt with the situation. He spoke to her apparently sweet words, but he was looking at his cowherd boyfriend. Он обратился к ней с очень милыми вещами, но при этом смотрел на своих друзей пастушков. Тем самым демонстрируя свою отрешенность. Например, если вы меня что-то спросите, я вам буду очень учтиво отвечать, но при этом буду смотреть не на вас, а на кого-то другого. If you ask me, will you give class tomorrow morning? Если вы меня спросите, дадите ли вы лекцию завтра утром? Спросите. Дадите ли вы лекцию завтра утром? I think I would like to give class tomorrow. Я думаю, что я не против бы дать. But not now, maybe, 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 maybe Monday. Ну, может быть, не так сразу прямо сейчас. Shows detachment. That's how Krishna answered. To this girl who was, you know, showing all the green lights. Прославушная девушка, которая ему изо всех сил симофоила. Кришна is opulent is renunciation. Кришна демонстрирует свое богатство от решения. You forget that. There are six opulences. Shadaishvara Yafurna. Не забывайте про это богатство. Not just unlimited beauty, unlimited strength, but also unlimited renunciation. Не только безграничная красота, безграничная сила, но также безграничная трешомость. So Krishna replied, "Certainly, a young girl like you is so suitable for relieving the anxiety of traveling young boys like me." Он сказал, безусловно, молодая красивая девушка подобная тебе очень интересна для того, чтобы избавить от беспокойств молодых путешествующих парней подобных. I will certainly come to your house, but not now. Безусловно, я приду к тебе домой, но не сейчас. It's renunciation. Отрешенность. You couldn't do it. I couldn't do it. Вы можете сделать, я могу сделать. But Krishna can do that. Anyway, Kubja, she she was able to take advantage of the Lord's darsha because she had bhakti through her smearing ointment on the body of Krishna Balaram, even though she had no big Vedic knowledge or Brahmana lifestyle. Как бы там ни было, Кубджа смогла действительно получить благо от встречи с Господом после того, как она умастила своими маслами тела Господа. Потому что, хотя у нее не было ведического знания или брахманического образа жизни, она обладала бхакти. So the point is, first Mukunda is establishing that seeing the Lord without devotion, without understanding bhakti, actually has no value. Итак, в первую очередь Мукунда доказывает, что увидеть Господа, посвящаться с Господом, не обладая бхакти, не имеет, не несет никакой ценности. Whereas these other devotees, although they were so simple and apparently had no big qualification because they had bhakti. They could benefit from seeing the Lord. 
то время как эти другие преданные, несмотря на то, что, казалось бы, у них не было каких-то особых качеств, обладая бхакти, получили настоящее благо от встречи с Господом. Также и вы, пожалуйста, поймите, что увидеть Господа не является целью. Цель Господа – это обрести преданность Господу. Don't you know that when Krishna was present on this planet 5,000 years ago, practically no one knew he was the supreme personality guide? Неужели вы не знаете, что когда Кришна присутствовал на этой планете 5,000 лет назад, почти никто не знал, что он верховный личность Бога? Most persons just thought he's the most powerful man on the planet today. Большинство людей просто думало, что ну это самый могущественный человек на земле в этой нашей. Or at best, he's a demigod. Ну, или в крайнем случае он был Бог. И лишь считанные единицы знали, что он верховный личный Бог. So Поэтому чего стоит э, встреча, возможность увидеть Господа, если нет бхакти? Bhakti, Однако же тот, кто обладает бхакти, преданным служением, имеет все. Таким so образом, Мукунда доказывает этот момент. And Advaita Acharya was bringing this up to uh, to Kamalakanta Vishwas. He Advaita Acharya указывает на это Kamalakanta Vishwas. The example of Mukunda. In other words, Advaita Acharya saying, try to understand Kamalakanta Vishwas. Any dealing, any intense personal dealing you get from the Lord is glorious. Иными словами, об этом человек говорит Камалканди Вишвасу. Пожалуйста, пойми, любое личное внимание, любые личные отношения с Господом достойны высочайшей славы. И затем он приводит другой момент. Шачи Мата. Он упоминает Шачи Мату. Она поступила несколько по-женски. Каким образом? She seemed to criticize Advaita Chaya, blaming him for encouraging Lord Chaitanya, her son, to take sannyas. По всей видимости, она осудила Advaita Chaya, раскритиковала Advaita Chaya за то, что он побудил ее сына принять sannyas. Of course, any mother who has Mahaprabhu as her son naturally wants him to stay home. Естественно, любая мать, у которой сыном является сам Mahaprabhu, хотела бы, чтобы он остался дома. Mahaprabhu is known as Matri Bhakta, the best devotee of the mother. Mahaprabhu is известен как Матри Бхакта, лучший преданный матери. So we could sympathize with Shachi Mata. Поэтому, естественно, мы можем посочувствовать и согласиться с чувствами Шачи Маты. Why has Advaita Acharya encouraged my son to take sannyas? Затем, зачем Advaita Acharya побудил моего сына принять саньясу? But Lord Chaitanya took this as an offense on behalf of his mother. Однако Господь Чайтанья счел это оскорблением со стороны своей матери. So he told Sachi Mata, you have to touch Advaita Acharya's feet asking forgiveness. И он сказал, ты, своей матери, ты должна прикоснуться к стопам Advaita Acharya, прося о прощении. So then, Advaita Acharya went to see Lord Chaitanya. И как-то Адвайта Чарья пришел встретиться с Господом Чайтани. Потому что Адвайта Чарья пребывал в замешательстве. Он думал, я не могу понять, что происходит. Я не понимаю твои Дивья Лилы. Ты показал мне больше доверия к Камала Канта, чем мне. Ты оказал Камалаканте больше милости, чем мне. You didn't give me such an intense treatment. Со мной ты так строго не обошелся. You only tried to beat me. Меня ты всего лишь попытался побить. But you never banned me from your presence. Но никогда не прогнал с глаз своих долой. What offenses have I done at your lotus feet that I could not get such an intense dealing? Какие оскорбления я сделал твоим лотосным стопам, что я не удостоился настолько строгого отношения к себе? Life on the spiritual platform. Жизнь на духовном уровне. Far beyond our bodily, mundane conceptions, isn't it? Далеко выходит за пределы наших телесных представлений о жизни, правда ли? 
Why did Daniel just laugh when he heard this? Okay, call Kamala Kanta. I want to see him. <laughs> what was the Dwight Acharya's reaction? <laughs> You're cheating me for the second time! <laughs> First you ban him from your presence. So intense a treatment. And then you ask he can come and see you again, such intense drama, such intense feelings. He's getting all this intense nectar, I never get it. Lord Jadani was very satisfied to hear this. <laughs> These are mysterious dealings. But we can hear these dealings and free ourselves from the bodily conception of life. Мы же можем слушать о этих загадочных отношениях и тем самым освобождаться от интересных представлений о жизни. Free ourselves from mundane goals in life. Освобождаться от мирских целей в своей жизни. Any question? Есть ли вопрос? Ваш Святейший, скажите, пожалуйста, Кришна означает себя привлекающим. И вы не предположите, что Он привлекает всех, тех, кто могут увидеть Его. На Хануяне Кришна был в Москве, и все увидели по-разному. Нужно ли узнать, кого Кришна привлекающим? Кришна, Кришна is known as all attractive, so you can understand that he is attracting everybody in a different way. And in the, during the Dhanur Yaga, he attracted uh, in Mathura, he attracted everybody differently. So, can you please explain how does he attract different people? It is mentioned that some people need as God. It's according the Lord says in the Gita, as you approach him, so he lets you see some version of him. Perfect reciprocation. Есть просто история читания Бхагавати, которая иллюстрирует, что все-таки видеть Кришну бывает а, полезно. То есть там э, я точно просто Была риза история читания Бхагавати, which seems to indicate that there is some benefit of seeing Krishna. Сам муслим, один мусульманский человек, он был насоедом, то есть он в небу преданным, и Господь Чайтанья, он показал ему форму Кришны, он потом очень долго бегал по, моя, по Новодвиг и говорил, я видел, я видел, и он стал преданным. Был один муслим Тейлор, который был показан, кому Чайтанья показал его Mike, you see, the point is, any dealing you have with Krishna, you'll always benefit. Помните, что я что я хочу сказать. Любые отношения, которые вас связывают с Кришной, всегда для вас благоприятны. Kamsa benefited. Hiranyakashipu benefited. Kamsa получил пользу. Hiranyakashipu получил пользу. Hiranyaksha benefited. Для Hiranyaksha это было благоприятно. But Mukunda is speaking from the pure devotional platform in terms of pure devotional service. No, Mukunda говорит с точки зрения чистой преданности, о на уровне чистого преданного служения. What does Mahaprabhu say in the eighth verse of Shikshastik? Что говорит Чайтанья Махапрабху в восьмом стихе Шикшаштик? Ашли Шива Падаритам Панашчима. 
Adarshanam, not seeing you. It may happen. <laughs> you may be broken hearted. Adarshanam. Не видеть тебя. Это может произойти. Кришна может разбить наше сердце. Адаршнам. I don't see you. Адаршнам, я тебя не вижу. Still, you're my worshipable Lord unconditionally. Все равно без без каких-либо каких-либо условий ты всегда мой Господь. That's Mukunda's point. Это то, что хочет сказать Мукунда. The real thing is the devotion. Что действительно ценно, а имеет ценность эта преданность. Even though you'll always benefit any way you deal with Krishna, still the real benefit comes to the devotee. Несмотря на то, что любые отношения с Кришной благоприятны, истинную пользу может получить только преданный. Но вот чтобы увеличить асамбанду нашу, вот как, например, Кришна показал себя на родине, потому что мы все-таки все равно должны стремиться увидеть Кришну как-то, иметь какой-то опыт. Uh, perhaps to increase our sambandha with Krishna, we should still strive to have some experience of Krishna or seeing Krishna in some way, like Narada Muni was able to see Krishna and then increase his eagerness. A devotee is hungry for service with full confidence that through devotional service you'll get the best of everything. По преданному служению, полностью будучи убежденным, что в преданном служении он получит все доступное благо. The service is the presence of Krishna. Служение и есть присутствие Кришны. That's the mystery of bhakti. Это uh, тайна бхакти. Through devotional service you have everything. В чистом преданном служении есть все. So devotee just desires for a chance to be the humble servant. И преданный uh, желает только получить шанс быть смиренным слугой. I remember Shri Prabhupada expressed that desire in a very beautiful way. И помню Шила Прабхупада очень красиво выразил это желание. Krishna, it would be nice if we could see you. Krishna, было бы здорово, если бы мы могли увидеть тебя. But <laughs> let us engage in your service, and when you want, you'll reveal yourself to us, however way you want. Но лучше мы посвятим себя служению тебе, и когда ты Захочешь, ты явишь себя так, как ты пожелаешь. So we should understand the supremacy of devotional service, which is so topmost that even Krishna becomes conquered by it. Мы должны понять превосходство чистого преданного служения, которое настолько непревзойденно, что даже покоряет Кришну. What did Krishna tell the wives of the brahmanas? Что Кришна сказал жёнам браманов? When they came to the forest with their food to feed Krishna Balaram the cowherd boy. Когда они принесли всякие ясла, чтобы накормить Кришну Баларама и пастушков. They wanted to stay in the forest of Krishna. Они хотели остаться в лесу с Кришной. But Krishna told them that the best situation. Is not to be physically near me, but to chant my glories, worship the deity, serve me. That's better than physical proximity. Krishna said that лучше всего, ближе всего, вы ко мне будете не тогда, когда вы будете находиться рядом со мной физически, а тогда, когда вы будете поклоняться мне, поклоняться, слушать его мне, поклоняться моему моему божеству, божеству и служить. So he sent them home. He sent them home. That's another long story. Это другая история, тоже очень длинная история. Now you may say, oh, but in Ras Lila, the gopis, they stay. Я могу сказать, ну да, но ведь в Ras Lila, в Ras Lila, гопи остались. But Krishna disappeared. Да, но Кришна исчез. He said, but he came back. Я скажу, но он же вернулся. But then when he was 16, he left Vrindavan. Но когда ему исполнилось 16, он уже уехал в Vrindavan. Because Krishna wanted, Krishna told the gopis, "Your devotion to me, I cannot repay, even in the lifetime of Brahma." Krishna said to the gopis, "I cannot pay you for your devotion, even in the lifetime of Brahma." I can't pay this debt. I am not able to pay this debt. So how did Krishna 
finally pay the debt? И как же Кришна в конце концов расплатился с этим долгом? By leaving them. Оставив их. I ask, what married man could say that to his wife? Хочу спросить, найдется ли такой женатый мужчина, который может сказать такое своей жене? You're a married man? You're married? You can say to your wife, your devotion to me, I cannot repay. Можете сказать своей жене, за твою преданность и верность я не в состоянии оплатить. So, in order to repay you, I shall leave you. Поэтому, чтобы оплатить тебе, я оставлю тебя. But Krishna did that. Krishna так поступил. Why? Почему? He wanted to give the greatest gift, which is love of him in separation. Потому что он хотел даровать высочайший дар, высочайший дар, дар любви к нему в разлуке. He explained. That when you get something valuable and then suddenly you lose it, you always think about that thing. Он объяснил, что когда вы обретаете что-то очень ценное, а потом вдруг теряете, то вы не в состоянии перестать думать об этом даже на минуту. This shows that Krishna is God. Это показывает, что Кришна Бог. He is the master of love and romance. Он повелитель, высочайший мастер любви и романтических отношений. He knows how to produce the greatest loving feeling. Он знает, как вызвать самые глубокие чувства любви. Without any, without, without the slightest drop of material attachment. Без малейшей капли материальной привязанности. Therefore, he apparently left Vrindavan. И поэтому казалось внешне, что он оставил Вриндаван. But actually was present there even more so. Но в результате оказался присутствующим, остался присутствующим еще больше. And then Uddhava came to study these feelings of separation. Затем Уддхава приехал, чтобы изучать эти чувства разлуки. We'll probably speak about that at the festival in September. Наверное, мы поговорим об этом после фестиваля в сентябре. Many many years ago, when I first came to Ukraine festival, I spoke about Uddhava's visit to Vrindavan. Много лет назад, когда я впервые приехал в Украину, я говорил о том, как Уддхава приехал в Вриндаван. И я думаю, что сейчас пришло время вернуться к этому, к этой игре, к этой игре. So I hope now we understand more deeply about seeing Krishna, not seeing Krishna, devotional service. Так что надеюсь, теперь мы немножко глубже понимаем, что означает видеть Кришну, не видеть Кришну, любить Кришну. Okay. Let us have some kirtan. Thank you. Thank you. We have some Madanga players. Have some cartels. Shri Devi Maharaj ki jai. Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Bhutale, Shri Mate Bhakti Vena.
Right.